ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಮಾದಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದವರು ಇಬ್ರೆ ಒಂದು ಸಹದೇವ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ರೌಪದಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೌರವರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ ಬಿಡಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಧೃತ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಸತ್ಯ ಆ ನೂರು ಮಂದಿಯ ಹೆಣ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಸಹದೇವ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ದುರುಳನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೌರವರ ಸಂಹಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೀನು ಹಸ್ತಿನ ಅವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬ್ಯಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹದೇವ ಸಾತ್ಯಕಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ದ್ರೌಪದಿಯ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಇತ್ತು ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಮ್ಯಕ ವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವರ ಪ್ರಾಣಭಂಗದ ಮಾತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಮರೆತಾನೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ಖಂಡಿತ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ನೀನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಿನ್ನು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಕೌರವನು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅನಾಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿದೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಅತ್ತಿದ್ದು ಸಾಕು ಇದು ನೀನು ನಗಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡೋದಿಕ್ಕೆ ರಥವೇರಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾತ್ಯಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದ ಹೊರಗಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಪಾಂಡವರು ಅರಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಂಡವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕನಾಗಿ ದೂತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಬೇಹುಗಾರರ ಮೂಲಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ತಲುಪಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಶಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಮರುದಿನ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಏನೋ ತಳಮಳ ಅವನು ವಿದುರನನ್ನ ಕರೆದು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಆತಿಥ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿದುರ ಮಹಾಪುರುಷನು ಯಾದವ ವೀರನೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಆತಿಥ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೂ ಆದರಣೀಯ ಅವನ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಬಾರದು ಅವನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕು ಅನೇಕ ರತ್ನಾಭರಣಗಳು ರಥ ಕುದುರೆಗಳು ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಯಾದವ ವೀರನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾತುರದಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನಂತೀಯ ವಿದುರ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿದುರನ ತೊಟಿಯಂಚಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ನಗೆ ಮೂಡಿಮರೆಯಾಯಿತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಸಂಭಾವಿತ ಹಾಗೂ ನೀತಿವಂತ ಪುರುಷರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲೆ ಹಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಕಡಿಮೆನೆ ನಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದ
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಬರ್ತಿರೋದು ಪಾಂಡವರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಾಜರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುರು ವಂಶಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವ ಕೌರವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಿಂತ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ ಪರಿವಾರಗಳಿಗೂ ಅಸೇತು ಹಿಮಾಚಲದಾದ್ಯಂತ ಇರೋ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ ನಿನಗೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿರೋ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅದು ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ವಿದುರನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸುಯೋಧನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವಿದುರ ದೇವ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗವನು ಬರ್ತಿರುವಾಗ ನಾವವನನ್ನ ಬಹುಮಾನಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಾವೇನೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಧಾನಕಾರನ ಮುಂದೆ ಅತಿಯಾದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದು ನಮಗೂ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ವೀರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಜತಂತ್ರಜ್ಞ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಬಹುಮಾನಗಳಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಲೋಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೋಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸುಯೋಧನನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಕೂಡ ವಿದುರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿದರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಗರೆದರು ಅಥವಾ ಯಾವನಾದರೂ ಅವಿವೇಕಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಧರ್ಮದ ಪರ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತುಗಳು ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ಇಷ್ಟೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಿತಾಮಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಂಡವರ ಪರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಆಯಿತು ಆ ಐದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗವರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಗ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸುಯೋಧನನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಈ ಮೂರ್ಖ ಮಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕುರುವಂಶವನ್ನೇ 
ಜನ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಜೊತೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ವಿದುರರ ಜೊತೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೃಪಾ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಶಕುನಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದಲೇ ಕುರುಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಸೀದ ವಿದುರನ ಮನೆಯತ್ತ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ವಿದುರ ದೇವನಿಗೆ ಏನೋ ಆನಂದ ಯಾದವ ವೀರ ಮಹಾತಂತ್ರಜ್ಞ ರಾಜನೀತಿ ಕೋವಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮುಖಂಡ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೇನಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ವಿದುರ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೇರ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಕೆಯ ಕುಶಲ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಲೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಕುಂತಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಮರುದಿನ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕುರುಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ ಹಿಂದ